சோ அகைன் குட் ஈவினிங் எல்லாருக்குமே இன்னைக்கு நம்ம கத்துக்க போற டாபிக் சோ கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி பேச போறோம் கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி பேசுறதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன டாபிக் எல்லாம் இங்க இருந்து ரிமூவ் பண்ணிருக்காங்க இந்த வருஷத்துல எனக்கு <laughs> 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 உனக்கு ஜாலியா இருக்கு எனக்கு தான் கஷ்டமா இருக்கு ஏன்னா இதெல்லாம் ஒன்று ஒன்று பிச்சு பிடிச்சி எழுதி எழுதி பார்த்தேன் ஏழு எட்டு வருஷமா அழகா நடத்தி நடத்தி இதுல ஸ்கோர் வரும்போதெல்லாம் பசங்க மிஸ் பண்ண மாட்டாங்க அவ்வளவு நல்லா சொல்லி என்னன்னா இந்த மாதிரி நல்ல டாபிக் எல்லாம் லூஸ் பண்றாங்களேன்னு ஒரு வருத்தம் இந்த ஏதோ ரிமூவ் பண்ணிருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை என்னை திட்டாத என்ன அப்புறம் எப்படி நல்ல காம்படிஷன் கிடைக்கிறது இல்லைட்டா அதுக்காக சொல்றேன் What is current? What is current? Pena vaka number. Right. The flow of charge is called as What is current? Current electricity. Current electricity padikya power topic. Pona nethu class varikyo. Ninnik trigger a charge is abathi padikya. Yabha uruka? Pona class varikyo. Charge ninnik trigger a pathi padikya. Then all that is called electrostics. மின்னோட்டம் <laughs> ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ஓடிச்சுன்னா அதுக்கு ஆப்போசிட்ல கரண்ட் வரும் இதான் ரூல் சார்ஜ் நின்னுக்கிட்டு இருந்ததுன்னா ஸ்டாட்டிக்ஸ் நகர்ந்துகிட்டு இருந்ததுன்னா டைனமிக்ஸ் அத பத்தி பேசுறது தான் The the flow of charge is called as current. The flow of electron is called as current. The flow of charge. Maybe electron. Now, let me tell you. I know. In this lesson, I know. Instantaneous. I know. Sir, I'm telling you. I know. Instantaneous. I know. Instantaneous. Instantaneous current. Small I know. Instantaneous. Capital I know. Current. current flows through the circuit through the circuit why not this nothing that is maximum current ottu motta physics book la enga irundhalum idu da engalla small i paakringlo instantaneous current engalla capital i paakringlo current flows through the circuit engalla i not paakringlo maximum correct ah okay என்னங்கூலும் எழுதக்கூடாது <laughs> ஒரு யூனிட் பெயர்ல வரக்கூடிய யூனிட் ஒண்ணு ஃபுல்லா எழுதணும் இல்லைன்னா சிம்பிள் சிம்பிளா எழுதணும் ரைட்டா சோ யூனிட் ஆஃப் கரண்ட் ஆம்பியர் கவனமா கத்துக்கிட்டீங்க ஒரு கண்டக்டர் எடுத்துக்கலாமா 
இந்த கண்டக்டர் நீங்க ஏழாவது எட்டாவது ஒன்பதாவது படிக்கும் போதெல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க ஏழாவது எட்டாவது ஒன்பது படிக்கும் போதெல்லாம் உங்க டீச்சர் கிளாஸ்ல வரலன்னா இப்ப கொஞ்சம் மெச்சூர் வந்திருக்கோம் டீசெண்டா இருப்பீங்க ஒரு மாதிரி நல்லாவே இருப்பீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஆறாவது ஏழாவது படிக்கும் போதெல்லாம் எப்படி இருக்கும் இல்ல டீச்சர் வரலன்னா இங்க இருந்து அந்த பெஞ்சு கொடுவோம் அங்க இருந்து இந்த பெஞ்சு கொடுவோம் எவன் அப்பாவாதி திறந்து திம்மோ எல்லாம் பண்ணிருப்போம் நம்மளும் பண்ணிருப்போம்ல சோ கண்ணா பின்னான்னு ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் அப்சென்ஸ் ஆஃப் டீச்சர் ஆல் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் ரேண்டம்லி ஓரியன்ட் என்ன அர்த்தம் கண்ணா பின்னான்னு சுத்திட்டு இருக்காங்க இதே மாதிரிதான் நீங்க பேட்டரி கனெக்ட் பண்ணலன்னா இந்த கண்டக்டருக்கு பேட்டரி கனெக்ட் பண்ணலன்னா அதுல இருக்கக்கூடிய ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் எல்லாம் என்ன பண்ணுன்னா ரேண்டமா அங்கே இங்கே 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 ஓடிட்டே இருக்கு இப்ப திடீர்னு உங்க டீச்சர் உள்ள வந்துட்டாங்க உள்ள வந்துட்டாங்கன்னா எல்லாரும் அவங்க அவங்க பிளேஸ்ல போயிட்டு கம்முனு செட் ஆயிடுவீங்கல்ல அப்போ பிரசன்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு பிரசன்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் எலக்ட்ரான் எல்லாம் ஒரு பக்கமா ஓட ஆரம்பிச்சிரும் ஒரு பக்கமா ஓட ஆரம்பிச்சிரும் ஏன் சார் இங்க நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கப்ப இந்த நெகட்டிவ் சார்ஜ் என்ன பண்ணும் எலக்ட்ரான் நெகட்டிவ் சார்ஜ் தானே அந்த நெகட்டிவ் சார்ஜ துரத்தி விடும் தள்ளி விடும் ஓட அவுட் அப்போ அங்கிருந்து எலக்ட்ரான் எல்லாம் ஒரு பக்கமா ஓடி இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜுக்கு வந்துடும் எலக்ட்ரான் இந்த பக்கமா ஓடி வந்ததுன்னா கரண்ட் இதுக்கு ஆப்போசிட்ல போகும் கரெக்டா இப்ப புரியுதா உங்களுக்கு எலக்ட்ரான் ஒரு பக்கத்துல இருந்து இன்னொரு பக்கத்துக்கு ஓடிச்சுன்னா அதுதான்பா கரண்ட் த ஃபுளோ ஆஃப் எலக்ட்ரானிஸ் கால் இஸ் கரண்ட் இப்போ கரண்ட்டும் எலக்ட்ரானும் ஏன் சார் வேற வேற டைரக்ஷன்ல போட்டிருக்கீங்க இந்த லைனை நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க த டைரக்ஷன் ஆஃப் த டைரக்ஷன் ஆஃப் டைரக்ஷன் ஆஃப் கன்வென்ஷனல் கரண்ட் த டைரக்ஷன் ஆஃப் கன்வென்ஷனல் கரண்ட் கன்வென்ஷனல் கரண்டோட டைரக்ஷன் எப்பவுமே எப்படி இருக்குன்னா ஆல்வேஸ் ஆல்வேஸ் ஆப்போசிட் டு தி டைரக்ஷன் ஆஃப் ஃபுளோ ஆஃப் எலக்ட்ரான் ஃபுளோ ஆஃப் எலக்ட்ரான் இந்த நோட்ஸ் சூப்பராக எழுதியிருக்கு நீ ஒண்ணுமே அழகா ஒரு நல்ல படம் பார்க்கற மாதிரி கிளாஸ் மட்டும் நல்லா கவனி மற்ற கிளாஸ் என்ன பண்ற மெட்டீரியல் கையில் எடுத்து வச்சுக்கோ ரெட் பண்ணி கையில வச்சுக்கோ அவ்வளோதான் ரைட்டா நான் தான் தப்பு பண்ணிட்டேன் நேற்றே சென்ட் பண்ணி இன்னைக்கு பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து வச்சிருக்க சொல்லியிருக்கணும் பட் பரவாயில்ல அப்ப த டைரக்ஷன் ஆஃப் கன்வென்ஷன் கரண்ட் இஸ் ஆல்வேஸ் ஆப்போசிட் டு தி டைரக்ஷன் ஆஃப் ஃபுளோ ஆஃப் எலக்ட்ரான் எலக்ட்ரான் எந்த பக்கம் ஓடி வருதோ அதுக்கு அகைன்ஸ்டா தான் கரண்ட் போகுன்றதை நீங்க கவனமா கத்துக்கீங்க ரைட்டா பிசன்ஸ் ஆஃப் டீச்சர் ஆல் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் ரேண்டம்லி ஓரியன்டட் பிசன்ஸ் ஆஃப் டீச்சர் ஆல் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் ஓரியன் தெம் செல்ஸ் இன் அ டெஃபினட் டைரக்ஷன் ஸோ இதே மாதிரி நினைச்சுக்கோங்க ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஆல் த எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் ரேண்டம்லி ஓரியன்டட் பட் பிரசன்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஆல் த எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் ஓரியன் தெம் செல்ஸ் இன் அ டெஃபினட் டைரக்ஷன் ஒரு டைரக்ஷன்ல ஓட ஆரம்பிச்சிருக்கேன் இன்னொரு கேள்விக்கு நீங்க தான் பதில் சொல்லுங்க நம்ம மட்டும் தான் இருக்கும் இப்போ சரி பதில் சொல்ல ட்ரை பண்ணால சரியா இருந்தா சரி தப்பா இருந்தா இப்படி சொல்லக்கூடாது இப்படி அவ்வளவுதானே எதாவது என்னடாஜி <laughs> 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 பிரமாதமா சொல்லி ஆட்களைதான் 
டைரக்ஷன் தான் இருக்கும் அதனாலதான் கன்வென்ஷனல் ஒரு வார்த்தை போட்டிருக்கு டைரக்ஷன் இருக்குமே தவிர சொல் பேச்சு கேட்காது ஒன்ன மாதிரியே வெக்டார் அடிஷன ஒபே பண்ணாது கரண்ட் ஏண்டா ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி தே டு நாட் ஒபே வெக்டார் லா ஆஃப் அடிஷன் நீ ரொம்ப விசாலதனமா ஒரு பலூன் எடுத்துக்கோங்களேன் இந்த பலூன்ல கேஸ் மாலிகூல்ஸ் இருக்கும்ல யாரு பில் பண்ணிருப்பீங்க அதுல கேஸ் மாலிகூல்ஸ் அந்த கேஸ் மாலிகூல்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுவோம் ரேண்டமா அங்கேயும் இங்கேயும் ஓடிட்டு இருக்கும்ல அதுக்குள்ளார இருக்கக்கூடிய கேஸ் மாலிகூல்ஸோட ஸ்பீடு என்ன தெரியுமா ஆரம்ப ஸ்பீடு லெவன்த்ல படிச்சிருப்பீங்க எங்கிட்ட இருக்கிற எல்லாருமே லெவன்த்ல படிச்சிருப்பீங்க சொல்லிட்டு இருந்தேன் ஆரம்ப ஸ்பீடு ஃபார்ம்ல ஒரு வேலை நீங்க மறந்துருக்கலாம் ரூட் ஆஃப் த்ரீ கேடி பை எம் ரூட் ஆஃப் த்ரீ கேடி பை எம் எப்படி கேஸ் மாலிகூல்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய அந்த மாலிகூல்ஸோட ஸ்பீடு ரூட் ஆஃப் த்ரீ கேடி பை எம் விச் இஸ் நியூமரிக்கல் ஈக்குவல் டு டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் பர் செகண்ட் அதே மாதிரி தான் கண்டக்டர்ல இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான் ரேண்டமா போகுது இல்ல இது என்ன ஸ்பீட்ல தெரியுமா இருக்கும் அதுவும் ரூட் ஆஃப் த்ரீ கேடி பி எம் தான் விச் இஸ் நியூமரிக்கலி ஈக்குவல் டு டென் பவர் ஃபைவ் மீட்டர் பர் செகண்டா தான் இருக்கும் ரொம்ப அழகா புரிஞ்சு Absence of electric field, electrons are randomly oriented. Balloon ல இருக்கக்கூடிய அந்த கேஸ் மாலிகூல்ஸ் ஓட ஸ்பீடு தான் டென் பவர் ஃபைவ் தான் இதுவும் இருக்கும் அப்ப இதுக்கும் டென் பவர் ஃபைவ் தான் விச் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு ஆர் எம் எஸ் ஸ்பீட் ஆஃப் கேஸ் மாலிகூல்ஸ் வி ஆர் எம் எஸ் ரூட் ஆஃப் த்ரீ கேட்டி பி எம் கத்துக்காதவங்க கத்துக்கோங்க இல்ல அந்த பிரச்சனை இல்லை இது பெருசாலும் ஒண்ணு கேட்க முடியும் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் ரைட்டா சோ ஆர் எம் எஸ் ஸ்பீடு ரூட் ஆஃப் த்ரீ கேட்டி பி எம் கவனமா சரி இது புரிஞ்சிருச்சு அடுத்தது ஒரு அஞ்சு ஆறு வார்த்தைகள் சொல்றேன் அவங்களெல்லாம் ஒன்னா பார்த்துலாமா இந்த டாபிக்ல வீடினா ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி வீடினா வெலாசிட்டி மியூனா மொபிலிட்டி மொபிலிட்டி இதுக்கெல்லாம் பேர் என்ன டெர்மினாலஜி இந்த டாபிக் உள்ளார நம்ம யாரெல்லாம் சந்திக்க போறோம் யாருக்கெல்லாம் ஹை சொல்ல போறோம் யாருக்கெல்லாம் கை கொடுக்க போறோன்றது பேசிட்டு இருக்கோம் யாருன்னு நான் என்ன சொல்லல இந்த ஆட்கள்லாம் நீங்க கடந்து போகக்கூடிய பாதையில ஒவ்வொருத்தவங்களா வருவாங்க அவங்கள நீங்க சந்திச்சுட்டு 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 போற மாதிரி இருக்கும் மியூ மொபிலிட்டி சிக்மா இன்ஜெக்டிவிட்டி ஓ ரெசிஸ்டிவிட்டி ரெசிஸ்டிவிட்டி ஜே கரண்ட் டென்சிட்டி கரண்ட் டென்சிட்டி இந்த மாதிரியான நிறைய விஷயங்கள் நீங்க பேச ரைட்டா ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பேசிடலாமா சார் ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டினா என்னங்க சார் ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி இதுக்கப்புறம் உங்களோட கவனம் நூறு சதவீதம் இல்ல இருநூறு சதவீதம் சம்மதமா இருக்கும் டூ தௌசண்ட் ட்வெண்ட்டி டூ நாலு கொஷின் ட்வெண்ட்டி த்ரீ மூணு கொஷின் குறைந்தபட்சம் ஒவ்வொரு வருஷமும் மூணு கொஸ்டின் மினிமம் கேட்பாங்க கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி தான் உன்னை காப்பாத்த பொருள் அதனால பொழைச்சு ஒரு கண்டக்டர் எடுத்துக்கிறோம் அந்த கண்டக்டர் பேட்டரியோட கனெக்ட் பண்ணுது பேட்டரியோட கனெக்ட் பண்ணும் பொழுது இங்க இருந்து நெகட்டிவ் சார்ஜ் போயிட்டு இங்க இருக்கிற எலக்ட்ரானை இப்படி ஓட விடுது இந்த பக்கமா ஓட விடுது இப்படி ஓட விடுது எலக்ட்ரான் எந்த ஸ்பீட்ல ட்ரிப்ட் ஆகுதோ அதுக்கு பேரு தான் ட்ரிப்ட் வெலாசிட்டி வாட் இஸ் ட்ரிப்ட் வெலாசிட்டி எலக்ட்ரான் பாசிட்டிவ் டெர்மினல் பாசிட்டிவ் டெர்மினல நோக்கி எலக்ட்ரான் ஓட விடுது பாத்தீங்களா ஓடிட்டு இருக்குல்ல என்ன வெலாசிட்டில ஓடுது சோ நீ தான் திருடன் வச்சுக்க வேணும் நீ வேற ஏதாவது ஒரு போலீஸ் ஒரு திருடனை துரத்துனாங்க அப்படின்னா அந்த திருடன் என்ன வேகத்துல ஓடுவாங்க இந்த பேட்டரின்றது போலீஸ் மாதிரி இந்த எலக்ட்ரான்றது திருடன் மாதிரி இந்த பேட்டரியில இருந்து வர சார்ஜ் ஆள் இந்த என்ன வேகத்துல ஓடுறானோ அதான் ட்ரிப்ட் வெலாசிட்டி இந்த வெலாசிட்டி வித் விச் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் கெட் ட்ரிப்டட் டுவர்ட்ஸ் த பாசிட்டிவ் டெர்மினல் இப்ப இருக்கிற போர்ட் பசங்க அது டூ மார்க் கொஸ்டின் எழுதுவீங்க ரைட்டா ஏன் அது ஓடுது நான் ஒரு கோர்ஸ் கொடுத்தேன் அதனால அது ஓடுது எஃப் ஈக்குவல் டு எம்ஏ இங்க எஃப் ஈக்குவல் டு என்னடா ஃபார்ம்லா இ சார் இது எங்கேயும் நாங்க பார்த்துருக்குமே ஈக்குவல் டு எஃப் பை கியூன்னு சமீப காலமா படிச்சுட்டு இருந்தேன் எலக்ட்ரான் இருக்கிறதுனால 
ஒரு நிமிஷம் காது கொடுத்து கேட்டு உங்க கண் கொடுத்து அதை பாரு பார்க்கலி இந்த சம்ம நாங்க எப்படி சார் அப்ரோச் பண்ணுவோம் ஒரு கண்டக்டர்ல இ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட்ல கனெக்ட் பண்ணிருக்கேன் எவ்வளவு ஆக்சலரேட் ஆகும் எனக்கு யாரா அந்த இ உங்களுக்கு தெரியாத சார் சார்ஜ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்டு டென் பவர் மைனஸ் நைன்டீன் கியூ சார்ஜ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்டு டென் பவர் மைனஸ் நைன்டீன் கியூ எம் யாருங்க சார் அவனோட மாஸ் எம் எவ்வளோடா நைன் பாயிண்ட் ஒன் இன்டு டென் பவர் மைனஸ் தேர்ட்டி ஒன் கிலோகிராம் சார் இதெல்லாம் பெரும்பாலும் இப்ப குடுத்துடுறாங்க குடுக்கலனாலும் உங்களுக்கு தெரியணும் ஏன்னா குடுக்கலன்னா நீ வேற கேச போட்டு விட்டுருக்கேன் அதனால அவன் என்ன பண்றான் எல்லா டேட்டாவும் பிராக்கெட்ல குடுத்துருவான் அதனால பயப்படுது சார்ஜ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்டு டென் பவர் மைனஸ் நைன்டீன் மாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் நைன் பாயிண்ட் ஒன் இன்டு டென் பவர் மைனஸ் தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஒன் இந்த ரெண்டு டேட்டா குடுத்தாலும் குடுக்கலனாலும் பிரச்சனை இல்லை ஈ தான் கொடுப்பா அப்போ இந்த இ கண்டிப்பா இங்க கொடுத்துருவாங்க டென் நியூட்டன் பெர் கூலும் எவ்வளவு ஆக்சலரேட் ஆகும்னு கேட்பாங்க பிப்டீன் நியூட்டன் பெர் கூலும் எவ்வளவு ஆக்சலரேட் ஆகும்னு கேட்பாங்க எலக்ட்ரான் எவ்வளவு ஆக்சலரேட் ஆகும் எவ்வளவு வேகமா ஓடுன்றதுதான் அது ஏ ஈக்வல் டு இ பையம் கத்துக்கிட்டீங்களா நீங்க எல்லாருமே ஈக்வேஷன் ஆஃப் மோஷன்ல வி ஈக்வல் டு யூ பிளஸ் எயிட்டீன் படிச்சிங்க அப்ப வி ஈக்வல் டு ஏ இந்த லெசன்ல தீக்கு பதிலா ஒரு புது ஆளை அறிமுகப்படுத்தினா ரிலாக்சேஷன் டைம் இல்லைன்னா பொல்யூஷன் டைம் எடுத்துக்கோம் ஒரு எலக்ட்ரான் இன்னொரு எலக்ட்ரான போயிட்டு மோதக்கூடிய அந்த நேரம் தான் டவ் தீக்கு பதிலா டவ் வேற ஒன்னும் பெருசாலாம் ஆராய்ச்சி பண்ணாது தீக்கு பதிலா டவ் ஏன்னா பிரிக்கல பிஎஸ்டி பண்ண போற சத்தியமா இந்த பக்கம் வரமாட்டேன் ரைட்டா அப்பிச்சு ஓடணும் அவ்வளவுதான் அப்ப ட்ரிஃப்ட் லாசிட்டி E E by M into நீங்க கத்துக்கிட்டு ரெண்டாவது பிரமாதமான ஃபார்மு டிஃப்டாஸ்டிக் என்னடா இ பை எம் இன்ட் டவுன் இ பை எம் இன்ட் டவுன் சார் இ யாருங்க சார் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் நீங்க கொடுத்து மட்டும்தான் நீங்க கொடுப்பீங்க இ கான்ஸ்டன்ட் டவு கான்ஸ்டன்ட் எம்மும் கான்ஸ்டன்ட் இந்த இ டவ் பை எம் ஃபுல்லாவே கான்ஸ்டன்ட் பாருங்க இ டவ் பை எம் ஃபுல்லாவே மாறாது மாறாது அப்ப இ மட்டும் தான் மாறும் ரைட்டா அப்ப இந்த போர்டுல இருந்து ரெண்டு ஃபார்ம்ல மூலையில அப்படி எழுதிக்கோங்க போயிட்டு உங்க வீட்டு மூலையில இருந்தா உனக்கு மூலம் இருக்கும்ல அது நல்லா நகைச்சு வைங்க வந்துட்டு இருக்கும் டிஸ்வலாசிட்டி இ பை எம் என்று டவ் இ பை எம் என்று டவ் அப்ப இ எலக்ட்ரிக் ஃபீல் இ சார்ஜ் எம் மாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் டவ் ரிலாக்சேஷன் ரெண்டு ஃபார்ம் இருக்கும் சரியா அடுத்தது டிஸ்வலாசிட்டி இ பை எம் என்று டவ் சார் கத்துக்கிட்டோம் இன்னும் கொஞ்சம் கூட நல்லா சொல்லித்தான் டிஸ்வலாசிட்டி ஈக்குவல் டு மியூ இ யாரு கேட்டு இங்க மியூ போட்டீங்க நீங்க இ டவ் பை எம் கான்ஸ்டன்ட் தானே இ டவ் பை எம் கான்ஸ்டன்ட் தானே அந்த கான்ஸ்டன்ட்டுக்கு ஒரு பேர் வைக்கிறேன் அவன் தான் மியூ மியூனா யாரு மொபிலிட்டி மொபிலிட்டி அப்போ மொபிலிட்டி வேணா என்ன செக் பண்ணணும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டால டிவைட் பண்ணணும்டா மொபிலிட்டி வேணும்னா டிஃப்டிய எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டால டிவைட் பண்ணணும் ரைட்டா வாட்டர்ஸ் மொபிலிட்டின்னு போர்ட் பசங்க நீங்க ஒரு டூ மார்க் கேட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணுவேன் அப்படி பார்த்து அக்வாய்ட் பர் யூனிட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு டிஃப்டி அக்வாய்ட் பர் யூனிட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு டிஃப்டி அக்வாய்ட் பர் யூனிட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு மொபிலிட்டி ரைட்டா இதுக்கு யூனிட் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் கேட்டிருப்பாங்க பயப்படாம மேல ஒரு மீட்டர் பர் செகண்டு கீழே ஒரு ஓல்ட் பர் மீட்டரு எலக்ட்ரிக் பில் ரெண்டு யூனிட் இருக்குன்னு சொல்லி நியூட்டன் பர் கூலும் ஓல்ட் பர் மீட்டர் அப்படியே மேல கொண்டு போங்க மீட்டர் ஸ்கொயர் எஸ் பார் மைனஸ் ஒன் பி பார் மைனஸ் ஒன் கரெக்டா எம் மேல போயிடுது எஸ் வியும் கீழே இருக்கு மேல போயிட்டு மீட்டர் ஸ்கொயர் S power minus 1, V power minus 1. Unit of mobility. So, what is mobility? Drift velocity acquired per unit electric field. Do you know? Moon formula is going to be done. Acceleration equal to E by M. One formula. Drift velocity, E tau by M into E. E tau by M into E. Right? Then, 
எல்லாரும் இங்க வாங்கல இந்த இடத்துக்கு வாங்க விடி ஈக்குவல் டு மியூ இ மியூ கான்ஸ்டன்ட் மாயத்தன் கிருஷ்டிலாசத்திக்கும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கும் என்ன சம்பந்தம் கொஞ்சம் Drift velocity is directly proportional to electric field. Drift velocity is directly proportional to electric field. What do you think about this? If you have an electric field, you can use an electron wave. That's correct. If you have an electric field, you can use an electron wave. If you have a problem, you can use E1 value, VD1 value, E2 value, VD2 value, VD2 value, VD2 value, VD2 value, VD2 value, VD2 value. How do you approach it? VD2 by VD1 equal to E2 by E1. இதான் சம்மும். கடைக்கும். அப்போம் மூனு data உனக்கு தெரியும். நாலாவது data தெரியாது. இப்போம் இந்த சம்மா approach பண்ணும் நான் electric fieldுக்கும் drift velocity என்னடா சம்மந்தும் directly proportional செய்து. அப்போம் E is proportional to VD. இதுங்களா? புண்ணிச்ச நல்லாதார்க்கு. acceleration, mobility, drift velocity, current, நால் equation சொல்லி இருக்கேன். current Current density. Now, we have a unit of Pramma. We have a Pramma. That's why we have a potentiometer. I don't know if this lesson is a potentiometer. That's why we have a unit of Pramma. That's why it's not one. Current density. Current density. What do you say? Current density is a simple one. J. Current density is denote J. J. One minute. பிரச்சனை <laughs> J equal to charge flows per unit time through an unit area. Charge flows per unit time through an unit area. That's why you have to say. Electron, what do you think about it? Electron is Q, the electron charge. If you have to say how much time, how much area is going to say, that's the current density. If you have to say, what is current density? Charge flows per unit time through an unit area. Charge flows per unit time through an unit area. So, the Q by T, you can see the Q by T. So, J equal to I by A. I by A. So, you can see the two equations. Q by T, by A is right. I by A is right. So, this is the unit. It is the unit. Ampere per meter square. Ampere meter per minus. So, the unit of current density is Ampere meter per minus. புரிஞ்சிட்டி charge flows per unit time through an unit area taken as taken as perpendicular to the flow of electron or flow of current electron in the pakkama pohudho current in the pakkama pohudho adukku perpendicular adha current density irukkou j appo it has a direction they obey vector law of addition adhanala density vector current density at a point is defined as charge flows per unit time through an unit area taken as எப்படி எடுத்துக்குனோம் perpendicular to the flow flow so j equal to q by t by a indi pi by r vector quantity 
சூப்பரா கரண்ட் என்ன கத்துக்கிட்டீங்களா என்ன ஃபார்ம்ல ஐ பை ஏ ஃபார்ம்ல இல்லைன்னா கியூ பை டி பை ஏ ஃபார்ம்ல கெலரா வெக்டாரா வெக்டர் ஓகே ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் ஆல்ரெடி கேட்டுது சார் ஜேக்கும் ஏக்கும் என்னங்க சார் சம்பந்தம் இன்வர்ஸ்லி ப்ரப்போர்ஷனல்டா ஜேக்கு ஏக்கு என்ன சம்பந்தம் இன்வர்ஸ்லி ப்ரப்போர்ஷனல் அப்போ நான் ஒரு டயக்ராம் ட்ராப் பண்றேன் நீங்க சொல்றீங்களா இந்த கொஸ்டின் தான் கேட்ட கொஸ்டின் நிறம இருந்தா முடிஞ்சதுன்னா நீ கண்டுபிடிச்சு உன்னால முடியும்னு தான் சொல்றேன் இங்க ஏரியா ஏ ஒண்ணு இங்க ஏரியா ஏ இங்க கரண்ட் டென்சிட்டி ஜே ஒன்னு இங்க ஜே டூ நாலு ஆப்ஷன் எழுதுறேன் ஜே ஒன் லெஸ் தென் ஜே டூ ரெண்டாவது ஆப்ஷனு ஜே ஒன் ஈக்குவல் டு ஜே டூ மூணாவது ஜே ஒன் கிரேட்டர் தென் ஜே டூ நாலாவது ஜே ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ சொல்ல ஜே ஒன் கிரேட்டர் தென் ஜே ஏன் சார் A1 A2 A2 less than A2 inversely J1 greater than J2 சத்தியமா சத்தியமா கேட்ட கேள்வி வேணா நீங்க வீட்டுக்கு வரும்பொழுது உங்க தலையில் அடிச்சுட்டே மாட்டேன் ரைட்டா இந்த மாதிரி ஒரு டயக்ராம் கொடுத்துட்டு ஏ ஒன் ஏ டூ எல்லாம் சொல்ல மாட்டாங்க இந்த ஏரியா ஏ ஒன் இந்த ஏரியா ஏ டூ ஏ ஒன் பெருசா இருக்கா ஏ டூ ஜே ஒன் ஈக்வல் டு ஜே டூ யாரோட ஏரியா சின்னதா இருக்கோ அவங்களோட கரண்ட் டென்சிட்டி பெருசா இருக்கும் ஒண்ணும் இல்ல நீங்க தண்ணி வந்து ஒரு ஹோஸ் வழியா எடுத்து செடிக்கு பாய்ச்சிருங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் செடிக்கு உங்க வீட்டு செடிக்கு தண்ணி தண்ணி அடிக்கிறீங்கன்னு சொன்னா கஷ்டம் போயிடும் ஆஹ் தண்ணி பாய்ச்சிருக்கணும் பேச்சு வச்சுக்கலாமா அதுல இந்த டியூபோட சைஸ் பெருசா இருந்து டியூபோட சைஸ் பெருசா இருந்தது அப்படின்னா தண்ணி ஸ்லோவா வரும் பக்கத்துல போய் கட்ட முடியும் அதே நீங்க ஒரு கட்டோர் வச்சு கம்ப்ளீஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா தண்ணி ரொம்ப தூரம் போகும் இப்போ ஏரியா கம்மியா இருந்தா வெலாசிட்டி அதிகமா இருக்கும் இந்த மாதிரிதான் இந்த இடத்துல எலக்ட்ரான் போறது கரண்ட் டென்சிட்டி அதிகமா வேணும்னா அதோட ஏரியா வந்து ரைட்டா நீங்க ஏன் ஜே ஒன் ஈக்வல் ஜே டூ சொன்னீங்க கத்துக்கிட்டியா உங்க வீட்டுல வயர் வழியா கரண்ட் போகுது பார்க்க முடியாது தொட்டா உணரலாம் செஞ்சிடாது கரண்ட்டுக்கான ஈக்வேஷன் உங்க வயர் வழியா கரண்ட் போகுது இல்ல இந்த கரண்ட்டுக்கு ஒரு ஈக்வேஷன் இருக்கும் இல்ல இதை கண்டுபிடிக்க போறோம் பாத்துட்டு வாங்களா கரண்ட் டிஃபைன் பண்ண போறோம் சார் ஐக்குவல் டு கியூ பை டிங் சார் ஒரு கண்டக்டர் லென்த் ஆஃப் கண்டக்டர் எல் லென்த் ஆஃப் கண்டக்டர் பி எல்கான் போறது க்யூக்கு பதிலா எண்ணி க்யூக்கு பதிலா எண்ணி எல்லாரும் லாஸ்ட் லெசன்ல படிச்சீங்க டிக்கு பதிலா எல் பை வீடி ஏன்னு புரிஞ்சுக்க முடியுதா வெலாசிட்டி ஈக்குவல் டு டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் பை டோட்டல் டைம் டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் எல் டோட்டல் டைம் டி இந்த பக்கம் இந்த இடம் கேபிட்டல் கேபிட்டல் என் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் டோட்டல் நம்பர் இந்த எண்ணுக்கு பதிலா ஸ்மால் என் ஏ உங்களுக்குறவங்க ரெண்டு பெஞ்சில் மட்டும் உட்காந்து இருக்கிறவன் ஸ்மால் என் எத்தனை ரெண்டு பெஞ்சு இருக்குன்னு அட் பத்து ரெண்டு பெஞ்சு இருக்கு அப்படின்னா இதுல பத்து பேர் உட்காந்து இருக்கா நூறு பேர் இருக்கீங்க நூறு பேருன்றது யாரு கேபிட்டல் என் ரெண்டு பெஞ்சில் பத்து பேர் உட்காந்து இருக்கீங்கன்றது ஸ்மால் என் ஸ்மால் என்னது என்னன்னா நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் பெர் யூனிட் வால்யூம் பெர் யூனிட் வால்யூம் கேபிட்டல் என்ன டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பை எல் பை விடி யோரி இந்த எல் எல் போய் சேர்ந்துருச்சு சம்மதமான ஈக்குவேஷன் பிறக்க போகுது பாரு அப்ப ஐக்குவல் டு என் ஏ 
VD மேல போயிடுது E V equal to NA VD E எல்லாரும் கரண்ட் கண்ட ஈக்குவேஷன் படிச்சுக்கோங்க I equal to NA VD E இதுல எவ்வளவு சம்மன் இருக்கு இதுல இருக்குன்னு நீ போய் சொல்லுனா உனக்கு தெரியும் எத்தனை முறை ப்ரீவியஸ்ல கேட்டிருக்காங்கன்னு ப்ரீவியஸ் பேப்பர் சால்வ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் வாட் இஸ் கரண்ட்னு கேட்டானா அக்யூபைட்னு தெரியும் கரண்ட்டுக்கான ஈக்குவேஷன் சொல்லுங்கடான்னா என் ஏ வி டி இ என் பி த நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் பெர் யூனிட் வால்யூம் ஏன்றது ஏரியா ஆஃப் கண்டக்டர் வி டி ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி இ சார்ஜ் ஆஃப் நெலக்ட் இதுல யார் எல்லாம் காணிச்சு என் மாறாது ஏவும் மாறாது இ மாறாது வி டி மாறும் ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி மாறும் அப்போ கரண்ட்டுக்கும் ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டிக்குமான ரிலேஷன் என்ன டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷன் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி வீடிக்கும் ஈக்குமான ரிலேஷன் பார்த்தோம் டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷனி சார் என்ன சொல்ல வரீங்க ஐஎஸ் ப்ரப்போஷனல் டு விடி ப்ரப்போஷனல் டு இ அப்படியே அழகா கவனி இதுல இருந்து என்ன புரிஞ்சுக்கிறீங்க சார் நிறைய எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கொடுத்தா எலக்ட்ரான் வேகமா ஓடும் எலக்ட்ரான் வேகமா ஓடுச்சுன்னா கரண்ட் நிறைய வரும் நிறைய எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கொடுத்தீங்கன்னா நிறைய எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கொடுத்தீங்கன்னா ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி அதிகமா இருக்கும் ரைட்டா அதனால கரண்ட் அதிகமா இருக்கும் இப்ப ஐஎஸ் ப்ரப்போஷனல் டு விடி ப்ரப்போஷனல் டு இ இதுல கண்டிப்பா ரேஷியோ சமைக்கும் விடி ஒன் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு விடி ஒன் ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டிக்கு கரண்ட் ஐ ஒன்னா இருந்ததுன்னா விடி டூக்கு கரண்ட் என்னவா இருக்கும் வழக்கம் போல சால்வ் பண்ணுங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் ரிலேட் பண்ணி சமைக்க கேட்கலாம் இவங்க ரெண்டு பேரும் ரிலேட்டு கேட்கலாம் இவங்க ரெண்டு பேரையும் ரிலேட் பண்ணி சமைக்க கேட்கலாம் அவங்களுக்கு என்ன ப்ரப்போஷனல் ஜேக்கு ஏக்கும் இன்வர்ஸ்டே ப்ரப்போஷன் ஐக்கும் விடிக்கும் டேரக்ட்லி ப்ரிப்போஷன் விடிக்கும் ஏக்கும் டேரக்ட்லி ப்ரிப்போஷன் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி ஜே பத்தி பேசு ஜே ஏக்கு ஜி பை ஏ தானே இப்ப ஜே இஸ் ப்ரப்போஷன் ஜெய் தானே இது எல்லாமே டேரக்ட்லி ப்ரிப்போஷன் ஸோ இப்படி தான் நீங்க உங்களோட ப்ரிப்பரேஷனை கொண்டு போ இந்த மட்டும் பார்த்து மறந்துடும் என்னலாம் <laughs> மொபிலிட்டிக்கு <laughs> கொஞ்ச நேரம் காணாம போயிட்ட இங்க போனேன்னு கேட்டேன் ஒழுங்கிட்டு <laughs> பயன <laughs> 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 ஒருக்கும் <laughs> 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 சின்ன பசங்க மாதிரி டெஸ்ட் எழுதினியான்னு கேட்குற மாதிரி எல்லாம் நடந்துக்கூடாது ரிப்பீட்டர் வந்துட்டீங்க உங்களுக்கு ஒரு மெச்சூரிட்டி வந்துருச்சு அப்படி இருந்தால் இந்த மாதிரி கேட்லாம் சேவ் பண்ணுங்க ரைட் ஸோ ஒரு ஒரு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் ஆஃப் லெசன் எடுத்துருக்கோம் அதில் இருக்கிற எல்லா ஃபார்மலாக தான் உங்கள் போர்டில் இருக்கு ஓகே இல்லாமல் 
கரண்ட்கான ஈக்குவேஷனை திருப்பி எழுதுறதுக்கு முன்னாடி ஜேக்கான ஈக்குவேஷன் திருப்பி எழுதிடும் ஒரு புது புது ஆட்கள் எல்லாம் நீங்க அப்படியே சந்திச்சுட்டே போவோம் சூப்பரா இருக்கு பாரு ஜேக்கு பதிலா ஐ பை ஏன்னு சொல்லி கொடுத்தீங்களே சார் ஆமாண்டா கரண்ட் ப்ளோஸ் த்ரூ த யூனிட் ஏரியா ஐக்கு பதிலா கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி என்ஏ வீதின்னு சொல்லி கொடுத்தீங்க பை ஏதன் நான் எப்படி டெரைவ் பண்றேன் அது மாதிரி டெரைவ் பண்ணி பாருங்க இருபது வருஷம் கழிச்சு கூட என்ன வீதிக்கு பதிலா என்னடா படிச்சோம் ஈட்டோ பை எம் ஈன் படிச்சோம் இங்க ஒரு ஈன் படிச்சோம் என்ன ஈ ஸ்கொயர் டவு பை எம் இன்ட்டு இ உங்களால உணர முடியுது நான் என்ன பண்ணிருக்கேன்ட்டு என் இயோ இயோ இ ஸ்கொயர் டவு பை எம் இன்ட்டு இ யாரெல்லாம் கான்ஸ்டன்ட் சார் நான் ரொம்ப தெளிவாகவே செஞ்சிருக்கேன் அந்த இடத்துல என் கான்ஸ்டன்ட் இ கான்ஸ்டன்ட் டவு கான்ஸ்டன்ட் எம் கான்ஸ்டன்ட் அப்போ யாரெல்லாம் கான்ஸ்டன்ட்டோ அவங்களுக்கு பொதுவான ஒரு பேரை கொடுத்து அவங்கள தனியா உட்கார வச்சிருங்க ஜே ஈக்குவல் டு சிக்மா இ பாரு ஜே ஈக்குவல் டு சிக்மா இ ஜே யாரு என்ன <laughs> 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 என்னோட <laughs> <laughs> என்ன ஓம்ஸ்லான்னா இது மைக்ராஸ்கோபிக் ஓம்ஸ்லா நீங்க படிச்சது மைக்ராஸ்கோபிக் ஓம்ஸ் இவ்வளவு டீட்டெயிலா படிக்க போறீங்க ஜே ஈக்குவல் டு சிக்மா ஈக்குவேஷன் பாருங்க கண்டிப்பா சம் கேட்பாங்க சிக்மா ஈக்குவல் டு ஜே பை இ சிக்மா ஈக்குவல் டு ஜே பை இ ஜே ஈக்குவல் டு சிக்மா இ இல்ல சிக்மா ஈக்குவல் டு ஜே பை இ இப்ப பதில் சொல்லுங்க சிக்மா கான்ஸ்டன்ட் ஜேக்கும் ஈக்கும் என்ன சம்பந்தம் ஜே இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரப்போர்ஷனல் டு இ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அதிகமா கொடுத்தீங்கன்னா ஜே அதிகமா இப்ப ஜே இஸ் ப்ரப்போர்ஷனல் டு இ தெளிவா தெரிஞ்சுங்களா ஸோ ஜே கொண்டு சிக்மா இ சம போட்டுக்கோங்க சிக்மால என் இ ஸ்கொயர் பை டவு பை எம் இது கான்சன்ட் மாறவே மாறாது இது பெருசாலாம் ஈக்வி எக்ஸ்பிரஷன் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க என்ன நம்பர் கொடுத்தாலும் ஒரே ஆன்சர் வர்ற மாதிரி தான் இருக்கும் என் இ ஸ்கொயர் டவு பை எம் இப்ப ஜே கொண்டு சிக்மா இ இது என்ன மைக்ராஸ்கோபிக் ஓம்ஸ்லான்னு கவனமா கத்துக்கணும் கத்துக்கிட்டீங்களா பை சிக்மா ஈக்குவல் டு ஜே பை இ யூனிட் பாத்துக்கோங்க கண்டக்டிவிட்டியோட யூனிட் ஏதோ கொஞ்ச நேரத்துல ஈஸியா சொல்லிடு இப்ப இந்த டாபிக்ல நான் மிஸ் பண்ணிருக்கிறது சிக்மாவோட யூனிட் கண்டக்டிவிட்டியோட யூனிட் சிக்மாவுக்கு ஐ பை ஏ ஈக்கு வி பை எம் ஆம்பியர் பெர் மீட்டர் ஸ்கொயர் மீட்டர் பெர் வோல்ட் போயிடுச்சு ஆம்பியர் மீட்டர் இன்வர்ஸ் வோல்ட் இன்வர்ஸ் இதுவும் யூனிட் தான் இல்ல வேற ஒரு யூனிட் இருக்கு அதையும் சொல்லித்தரேன் எப்படி எடுத்து வந்திருக்கா பாருங்க ஜேக்கு பதில் ஐ பை ஏ மறுபடியும் பொறுமையா பாரு உனக்கு பழக்கப்பட்ட ஒரு ஈக்குவேஷன் வரப்போகுது என் ஏ விடிக்கு பதிலா இடோ பை எம் இன்ட்டு இ இங்க ஒரு இ என் ஏ விடிக்கு பதிலா இடோ பை எம் இன்ட்டு இ இன்ட்டு ஒரு இ என் ஏ இ ஸ்கொயர் இ ஸ்கொயர் டவு பை எம் ஏ இன்ட்டு இ என் ஏ இ ஸ்கொயர் டவு பை எம் இன்ட்டு இ இப்பதான் படிச்சோம் ஈக்கு பதிலா வி பை டி ஞாபகம் இருக்கும் உங்களுக்கு ஈக்கு பதிலா வி பை டி ஏன்னா இது எங்க படிச்சோம் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆஃப் டிவி பை டி எக்ஸ்ன்னு போன லெசன்ல படிச்சோம்ல அதைத்தான் வி பை டின்னு எழுதிருக்கேன் இந்த டாபிக்ல அது வி பை எல் வி பை எல்லாம் சப்ஷிட் பண்ணேன் இந்த ஈக்கு பதிலா சப்ஷிட் பண்ணேன் என் ஏ இ ஸ்கொயர் டவு பை எம் ஈக்கு பதிலா வி பை எல் 
ஈக்கு பதிலா V பை எம் இது யாரு பாது ஃப்ரெண்ட் ஐ என் ஏ இ ஸ்கொயர் டவு பை எம் இன்ட் எல் இன்ட் பி ரைட்டா யாரெல்லாம் கான்ஸ்டன்ட்டும் உங்க கண்ணுக்கு தெரியறாங்க என் கான்ஸ்டன்ட் ஏ கான்ஸ்டன்ட் இ கான்ஸ்டன்ட் டவு கான்ஸ்டன்ட் எம் கான்ஸ்டன்ட் எல் கான்ஸ்டன்ட் V மட்டும்தான் மாற போகுது வி பொட்டன்சியல் டிஃபரன்ஸ் மட்டும்தான் மாறுது இவங்க எல்லாருமே கான்ஸ்டன்ட் இந்த கான்ஸ்டன்ட்டுக்கு தான் நீ ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் போட போற ஒன் பை ஆர் இன்டு வி என் ஏ ஸ்கொயர் டவு பை எம் இருக்குல்ல எம் எல் அதுக்கு பதிலா நீ என்ன பண்ணிட்டீங்க ஒன் பை ஆர் இப்பதான் நீ படிச்ச ஈக்வேஷன் வி ஈக்குவல் டு ஐஆர் கரெக்டா பாருங்க இவ்வளோ நாள் நீ படிச்ச ஓம்ஸ்ல அந்த ஓம்ஸ்ல எப்படி வந்திருக்குன்னு உனக்கு தெரியுதா வரும் <laughs> ஒன்னு <laughs> ரொம்ப சூப்பரான விஷயம் தெரியுமா <laughs> அதுக்கு பேரு ஸ்பீட் பிரேக்கர் இல்ல ரோட்ல போகும்போது ஸ்பீட் பிரேக்கர் இது இருந்தா பரவாயில்ல நீ வேகமா போயிட்டுனா அவ்வளவுதான் முஞ்சி போச்சு ஸ்பீட் அப்போஸ் பண்ணா ஸ்பீட் பிரேக்கர் கரண்ட் அப்போஸ் பண்ணா ரெசிஸ்டார் அதனாலதான் ரெசிஸ்டாரோட சிம்பிள்ல ஸ்பீட் பிரேக்கர் மாதிரி போட்டுக்காங்க கத்துக்கோங்க வி கொல் டையா அதுக்கப்புறம் அது எங்க இருந்து வந்ததுன்னு கத்துக்கோங்க முக்கியமா போட் பிள்ளைங்க இது உங்களுக்கு ரொம்ப தேவை எங்களுக்கு வி கொல் டையா தேவை அதுக்கப்புறம் இந்த ஒன் பை ஆரோட எக்ஸ்பிரஷன் தேவை ஒன் பை ஆர் யூனிட் தேவை முக்கியமான வார்த்தை ரெசிஸ்டன்ஸ் இண்டிபெண்ட் ஆஃப் டென்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் அண்ட் பிரிண்ட்ன்றது நீங்க கவனமா நிச்சயம் ஓம்ஸ்லாம் முடிஞ்சுதா ஸோ மேக்ஸிமம் இந்த இன்ட்ரோ எல்லாம் முடிஞ்சு எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தல எல்லா ஆட்கள் இங்க வர்ற ஆட்கள் மேக்ஸிமம் வந்துட்டாங்க இன்னும் ஒன்னு ரெண்டு பேர் பேலன்ஸ் இருக்காங்க ஜி யாருங்க சார் ஜி ஜினா கண்டக்டென்ஸ் கண்டக்டென்ஸ் இதுதான் ஜி ஜி இஸ் நத்திங் கண்டக்டென்ஸ் கண்டக்டென்ஸ்னா ரெசி ப்ரோக்கல் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் கால்ட் இஸ் கண்டக்டென்ஸ் The reciprocal of resistance is called as conductance. Resistance is called as conductance. What is the reciprocal? If you do one thing, you can do it. That is the reciprocal. What is the unit of conductance? 1 by ohm. Ohm is the same. If you go to the top, ohm is inverse. If you say that, ohm is inverse. Inverse is the same. It is the same. Ohm. The English. Unit of conductance, ohm, illana ohm inverse, G, 1 by R, 1 by ohm, and the one amakas. Right, abha, G conductance. Adit the resistance space it, conductance space it. Resistance la, graph one rikku, mushu pahil lama, jare. Graph graph one rikku, I kum, B kum, drop one rikku. 
எக்ஸ் ஆக்சஸ்ல என்ன எடுத்திருக்கேன் கரண்ட் எடுத்து ஒயில் என்ன எடுத்திருக்கேன் பி எடுத்திருக்கேன் கிராஃப் டிரா பண்ண கண்டிப்பா ஸ்ட்ரெயிட் லைனா தான் வரும் ஏன் சொல்லுங்க பாக்கு ஓம்ஸ் லா இது மட்டும்தான் கண்டக்டர் மட்டும்தான் ஓம்ஸ் லாவை ஒபே பண்ணும் கண்டக்டர் கண்டக்டர் தான் நல்லா கண்டக்ட் பண்றது அது மட்டும்தான் ஓம்ஸ் லாவை ஒபே பண்ணும் செமி கண்டக்டரோ இன்சுலேட்டரோ ஒபே பண்ணா அது ஐக்கும் வீக்கும் கிரஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா அது ஸ்ட்ரைட் லைனா கிடைக்காது அது ரெண்டு பேருமே நான் ஓமைக்குன்னு சொல்லலாம் இன்சுலேட்டரும் செமி கண்டக்டரும் நான் ஓமை கண்டக்டர் ஓமை இந்த வார்த்தை எல்லாம் அங்க இருக்கும் சோ இதுக்கு ஸ்லோ படிங்க ஸ்லோ படுத்தீங்கன்னா டெல்வி பை டெல்லை ஸ்லோப்னா உங்களுக்கு தெரியும் டான்டா டெல்வி பை டெல்லை ஒன்பதுல <laughs> ஒரு ஒரு நிமிஷத்துல வந்துடும் இது வரைக்கும் பாத்துட்டு இருக்கீங்க ஒரே நிமிஷம் ீங்களா <laughs> இதுவும் ஒரு பிரச்சனை அடுத்தது ஒரு முக்கியமான அல்ல உங்களுக்கு அதிகமா இந்த டாபிக் ஜாலியா கவனி சிக்மி சிக்மா தான் கண்டக்டிவிட்டி பேசணும் இல்லையா ரோ ரோ ரோன்னா யாருங்க சார் ரோன்னா ரெசிஸ்டிவிட்டி ரெசிஸ்டிவிட்டி இந்த டாபிக் ஒன்று கொஞ்சம் ஏமாத்தும் கொஞ்சம் குழப்பம் அதனால நல்லா கவனி ஒரு கண்டக்டரோட லென்த் எல் ஏரியா ஏ ஸோ ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரப்போர்ஷனல் டு லென்த் ஆஃப் அ கண்டக்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரப்போர்ஷனல் டு லென்த் ஆஃப் அ கண்டக்ட் என்ன அர்த்தம் லென்த் நிறைய இருந்தா நிறைய ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் ரெசிஸ்டன்ஸ் இட்ஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரப்போர்ஷனல் டு ஒன் பை ஏரியா முதலீடு <laughs> Resistance equal to some constant rho L by E. So, resistance equal to rho L by E. In the rho the resistivity. In the rho kind of formula is it? Rho equal to R A by L. Yes, we can tell you how to do it. Resistivity R A by L. Resistivity R A by L. Resistance A area L by L. Resistivity or in our pair is Specific resistance. Specific. 
மீட்டர் ஸ்கொயர் பை மீட்டர் 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 போயிடுச்சு யூனிட் ஆஃப் ரெசிஸ்டிவிட்டி ஓம் மீட் யூனிட் ஓம் மீட் ரைட் இத நல்லா கத்துக்கணும் இப்ப நான் உங்களை ஒரு கொஷின் கேக்குறேன் கண்டுபிடிக்க ஏரியா அதிகமானா நெசஸ்டிவிட்டி என்னடாகும் கேக்குறேன் கம்மி ஆகாதா சேஞ்ச் ஆகாதுன்னு சொல்லிருக்கீங்க செக் பண்ணிருவோமா லென்த் அதிகமானாலும் குறைந்தாலும் ரெஸ்டிவிட்டி மாறும் மாறாது நீங்க என்ன நினைச்சுப்பீங்கன்னா சார் ரெசிஸ்டிவிட்டி டேரக்ட்லி ப்ரப்போர்ஷன் டு ஏரியா இன்வர்ஸ்லி ப்ரப்போர்ஷன் டு லென்த் இப்போ ஏரியா அதிகமானா ரெசிஸ்டிவிட்டி அதிகமாகும் லென்த் குறைஞ்சா ரெசிஸ்டிவிட்டி அதிகமாகும்னு தப்பா நினைச்சுப்பீங்க லென்த் அதிகமானா ஏரியா குறையும் பாரு ஒரு ரப்பர் பேண்ட் ஸ்டெச் பண்ணு லென்த் அதிகமான ஏரியா குறையும் இப்ப லென்த் அதிகமான ஏரியா குறையுமா வால்யூம் மாறாது வால்யூம் மாறு அப்போ என்ன புரிஞ்சுக்கிறீங்கன்னா ரெசிஸ்டிவிட்டிக்கும் ஏரியாவுக்கும் லென்த்துக்கும் எந்த சம்பந்தமுமே கிடையாது உன்ன வேணும்னே ஏமாத்துவாங்க ஏரியா இஸ் இன்க்ரீசஸ் ட்வைஸ் ஃபைண்ட் அ நியூ ரெசிஸ்டிவிட்டின்னு கேப்பா லென்த்ஸ் இன்க்ரீசஸ் ட்வைஸ் ஃபைண்ட் அ நியூ ரெசிஸ்டிவிட்டின்னு கேப்பா நீ என்ன பண்ணுவ வழக்கமான ரேஷியோ வச்சு போட்டு போய் ரெசிஸ்டிவிட்டி மட்டும் ஏரியாவை பொறுத்தோ லென்த்த பொறுத்தோ மாறாது அதனால ஒரு வார்த்தை எழுதுங்க ரெசிஸ்டிவிட்டி இஸ் இண்டிபெண்டா இண்டிபெண்டா ஜாமெண்ட்ரி ஆஃப் அ கண்டக்டர் இண்டிபெண்டா ஜாமெண்ட்ரி ஆஃப் அ கண்டக்டர் ரெசிஸ்டிவிட்டி இஸ் இண்டிபெண்ட் ஆஃப் ஜாமெண்ட்ரி ஆஃப் அ கண்டக்டர் லென்த் அதிகமானாலோ ஏரியா அதிகமானாலோ ரெசிஸ்டிவிட்டி மாறாது இப்ப எதை பொறுத்து சார் இட் டிபெண்ட்ஸ் ஓன்லி நேச்சர் ஆஃப் த மெட்டீரியல் இட் டிபெண்ட்ஸ் ஓன்லி நேச்சர் ஆஃப் த மெட்டீரியல் விச் மீன்ஸ் ரெசிஸ்டிவிட்டி சேம் ஃபார் சேம் மெட்டீரியல் டிஃப்ரெண்ட் ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் மெட்டீரியல் எனக்கு புரியலையே சார் ஒரு காப்பர் வயர் எடுக்கு காப்பர் வயர் என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கும் லென்த் இன்க்ரீஸ் பண்ண டிக்ரீஸ் பண்ண அதை செஞ்சு போடு என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கும் ரெசிஸ்டிவிட்டி மாறாது அதே காப்பரை எடுத்துட்டு அயனை வச்சுங்கன்னா காப்பரோட ரெசிஸ்டிவிட்டி வேற அயனோட ரெசிஸ்டிவிட்டி வேற என்ன கத்துக்கிறீங்க ரெசிஸ்டிவிட்டி இஸ் இண்டிபெண்ட் ஆஃப் ஸ்டேப் அண்ட் சைஸ் விச் மீன் ஜாமெண்ட்ரி டிபெண்ட்ஸ் ஓன்லி நேச்சர் அதனால ஒரு வார்த்தை கீழே எழுதியிருப்பேன் நோட்ஸ்ல ரெசிஸ்டிவிட்டி இட்ஸ் சேம் ஃபார் சேம் மெட்டீரியல் டிஃப்ரெண்ட் சேம் ஃபார் சேம் மெட்டீரியல் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் மெட்டீரியல் இது ரெசிஸ்டிவிட்டி முடிஞ்சது யூனிட் ஃபுல்லா முடிஞ்சது ஓகே இந்த இடத்துல இன்னொரு வார்த்தை நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் ரெசிஸ்டிவிட்டியோட இன்வர்ஸ் யாருடா கண்டக்டிவிட்டி உனக்கு தெரியுதா ரெசிஸ்டிவிட்டின்றது அப்போஸ் பண்றோம் கண்டக்டிவிட்டி நல்லா கண்டக்ட் பண்றோம் அப்போ ரெசிஸ்டிவிட்டி இஸ் இன்வர்ஸ்டி ப்ரப்போர்ஷனல் டு கண்டக்டிவிட்டி புரியுதா பாருங்க ரெசிஸ்டிவிட்டி இஸ் இன்வர்ஸ்டி ப்ரப்போர்ஷனல் டு கண்டக்டிவிட்டி கண்டக்டிவிட்டி இஸ் இன்வர்ஸ்டி ப்ரப்போர்ஷன் டு ரெசிஸ்டிவிட்டி இப்பதான் படிச்ச ரெசிஸ்டிவிட்டி ஒரு யூனிட் ஓ மீட்டர்ல நிலைப்போச்சுனா நிறைய முறை பார்த்திருக்கேன் பசங்க தப்பு பண்றதுதான் இந்த இடம் என்ன தெரியுமா தப்பு பண்ணுவாங்க ஏரியா இஸ் இன்க்ரீசஸ் ட்வைஸ் ஃபைண்ட் நியூ ரெசிஸ்டிவிட்டின்னு கேட்போம் டேரக்ட்லி ப்ரப்போர்ஷன் டூ டைம்ஸ் இன்க்ரீசஸ் போட்டோம் லென்த் இஸ் டிக்ரீசஸ் ட்வைஸ் ஃபைண்ட் நியூ ரெசிஸ்டிவிட்டி டூ டைம்ஸ் இன்க்ரீசஸ் போட்டுவோம் ஏன்னா இன்வர்ஸ்லி ப்ரப்போர்ஷனால் நல்லா கத்துக்குங்க திரும்ப திரும்ப ரொம்ப நேரமா அங்கேயே நான் நின்றுட்டு இருக்கேன் ரெசிஸ்டிவிட்டி எதை பொறுத்து மாறாது ஜாமெட்ரியை பொறுத்து மாறாது நேச்சரை பொறுத்து மாறாது எதை பொறுத்துறா மாறும் சரி ஜாமெண்ட்ரியை பொறுத்து மாறாது நேச்சரை பொறுத்து மாறும் பிகாஸ் சேம் ஃபார் சேம் மெட்டீரியல் டிஃப்ரெண்ட் ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் மெட்டீரியல் கவனமா ரைட்டப்பா ஸோ இது வரைக்கும் பேசிட்டமா அது வெட்டி கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கோம் ஆல்மோஸ்ட் தேர்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் லெசன் அப்படியே ஓடியாந்துருச்சு இப்படி ஈஸியாகவே வந்துருச்சு இந்த ரெண்டு நாள் இந்த லெசனை முடிச்சுட்டு வந்துடுறேன் நாளைக்கும் நாளை மறுநாள் ரெண்டு நாள் சம்ம போட்டோம் அப்படின்னா இந்த யூனிட் இந்த வாரம் சூப்பராக முடியுது டிசம்பர்ல இருக்கும் அப்படியே கடை கடை கடைன்னு போயிட்டே இருக்கும் திருப்பி 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 பேசின லெசனே தான் பேசிட்டே இருப்பீங்க அப்படியே ஒரு மாதிரி ஃப்ளோவாக போயிட்டு இருக்கும் ரைட்டா ஓகே அடுத்தது ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன ஆகும் 
15 minutes class konja adjust panni next question length is increases n times dey idu direct ah formula eludren epdi vandhudha illa yochittukadu simple trick resistance is sorry length is increases n times initially la or rod oda length l resistance r in the length na n time increase panpen n time na 2 times 3 times 4 times 5 times n times increase ipo resistance vitti dana maaradhu resistance form igal epdi da ungalku length increase aanalo decrease aanalo area increase aanalo decrease aanalo yaar maaramatta resistance vitti maaradhu resistance mar appo en kelvi length is increases n times find the new resistance சொல்லவா <laughs> எடுத்தது இந்த வார்த்தை படிங்க குடிச்சு இழுக்கிறது வரைக்கும் தான் இப்ப எழுதுற ஃபார்ம்ல வேலிடு இந்த ஃபார்ம்ல வேலிடு ஓன்லி லெஸ் தன் ஆர் ஈக்வல் டு ஃபைவ் இந்த ஸ்டெச்சுடுன்ற வார்த்தை வந்ததுன்னா டெல் ஆர் பை ஆர் ஈக்குவல் டு டூ இன்ட்டு டெல் எல் பை என் ரெண்டு ஃபார்ம்லாவும் நிதானமாக கவனி என் டைம் வந்தாலே என் ஸ்கொயர் ஆர் இந்த மாதிரி ஃபார்ம்ல என் ஸ்கொயர் ஆர் ஸ்டெச்சுடுன்னு வந்துச்சுன்னா டெல் ஆர் பை ஆர் ஈக்குவல் டு டூ இன்ட்டு டெல் எல் பை என் இப்போ எ வைரஸ் ஸ்டெச்சுடு ஸ்டெச்சுடு அதனால ஒன் பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு சொன்னாங்கன்னா இந்த டெல் எல் பை எல் தான் அவன் அப்ப ரெசிஸ்டன்ஸ் என்னடாகும் என்னடா ஆகும்னா டூ இன்டு ஒன் பர்சன்ட் அதனால டூ பர்சன்ட் இந்த ரெண்டு சம்மா அவ்வளவு ஆகாஷ் பீடியா பாருங்க தொடர்ந்து சம் இருக்கும் ரெண்டு சம் இருக்கும் பாத்துக்கிட்டீங்களா வைரஸ் இன்க்ரீசஸ் லென்த் ஆஃப் வைரஸ் இன்க்ரீசஸ் என் டைம்ஸ் இந்த ஸ்டெச் ஃபார்ம்லா லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பர்சன்ட் மட்டும்தான் சிக்ஸ் பர்சன்ட் செவன் பர்சன்ட் எயிட் பர்சன்ட் எல்லாம் கொடுக்க மாட்டாங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் தான் கொடுப்பாங்க ஃபைவ் வரைக்கும் கொடுப்பாங்க இதுக்கு மேலனா கொடுக்கவே மாட்டாங்க ஒன்னு என் டைம் ட்வைஸ் த்ரைஸ் ஃபோர் டைம் ஃபைவ் டைம் இல்ல ஸ்ட்ரெச் இதுல ஒன் பர்சன்ட் டூ பர்சன்ட் த்ரீ பர்சன்ட் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பர்சன்ட் வரைக்கும் தான் கொடுப்பாங்க ரெண்டு ஃபார்ம்லா கத்துக்கோங்க இங்க என் ஸ்கொயரா அங்க டெல் ஆர் பை ஆர் ஈக்குவல் டூ இன்ட்டு டெல் எல் பைல் கத்துக்கிட்டீங்களா இது ஒரு ஃப்ரேம் ரெண்டாவது ஏரியா இன்க்ரீஸ் என் டைம் அப்போ இந்த decreases by no yen theriyuma resistance is inversely proportional to area nanu solli kudutha appa area adhigamana resistance koriyum thane adala neenga romba gavanama irukku length adhigamana resistance adhigama avum directly proportional pona case indha case area adhigamana resistance koriyum neeya pa area two times increase aana resistance four times koriyum r by 4 adhe decrease aana increase aagum inversely proportional nyamo vechi potu correct ah அப்போ ஏரியாவுக்கு என்ன ஃபார்முலா ஆடாஷ் ஈக்குவல் டு ஆர் பை என் ஸ்கொயர் ஆர் பை என் ஸ்கொயர் டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் பார் லாஸ்ட் ஃபார்முலா எழுதப்படும் அடுத்தது டெல் ஆர் பை ஆர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ இன்ட்டு டெல் ஏ பை ஏ வைரஸ் டெச்சு ஏரியா இஸ் இன்க்ரீஸ் ஒன் பர்சன்ட் அப்போ ரெசிஸ்டன்ஸ் டிக்ரீஸ் பை டூ பர்சன்ட் இப்போ ஏரியா டெல் ஏ பாரு டெல்லிய பை ஏ வந்து 
மைனஸ் ஒன் பர்சன்ட் அப்படின்னா என்ன சார் அர்த்தம் நல்லா புரிஞ்சுக்கோ இந்த டாபிக்ல டிக்ரீசஸ் ஒரு வார்த்தை கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நீங்க மைனஸ் போட்டுக்கணும் ஏரியா டிக்ரீசஸ் பை ஒன் பர்சன்ட் அப்படின்னா மைனஸ் ஒன்னு அப்போ என்ன ஆகுது பாருங்க டெல்ஆர் பை ஆர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ என்று மைனஸ் ஒன்னு அதனால பிளஸ் டூ பர்சன்ட் பிளஸ் டூ வந்தாலும் அர்த்தம் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் இந்த ஏரியா மட்டும் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனலா இருக்கிறதுனால நீங்க கவனமா எழுதுங்க நீங்க ஆர் பை ஃபோர் கண்டுபிடிச்சிருவீங்க ஆனா இன்க்ரீசஸா டிக்ரீசஸான்னு பாக்கணும் ஏரியாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஏரியா இன்க்ரீஸ் ஆனா ரெசிஸ்டன்ஸ் குறையும் ஏரியா இன்க்ரீஸ் ஆனா ரெசிஸ்டன்ஸ் குறையும் லென்த் பொறுத்த வரைக்கும் லென்த் அதிகமானா ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமாகும் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா ஏன்னா அங்க டேரக்ட்லி ப்ரப்போஷன் இன்வர்ஸ் இந்த ரெண்டு ஃபார்ம்ல கத்துக்கிட்டீங்களா அங்க என் ஸ்கொயர் ஆர் அடுத்தது ஆர் பை என் ஸ்கொயர் அங்க டெல்ஆர் பை ஆர் ஈக்குவல் டு டூ இன்ட்டு டெல் எல் பை எல் இங்க டெல்ஆர் பை ஆர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ இன்ட்டு டெல் ஏ பை ஏ சி ஃபார்ம்ல ரேடியஸ் இன்க்ரீஸ் ஆன் முடிஞ்சிருச்சு ரேடியஸ் இன்க்ரீசஸ் என் டைம்ஸ் ரேடியஸ் ஆஃப் தி வயரஸ் இன்க்ரீசஸ் என் டைம்ஸ் அப்போ நியூ ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் டேஷ் வேணும்னா ஆர் பை என் போர் ஏன் சார் இங்கே என் போர் போர் ஏரியாவுக்கு என்ன சொல்லிக் கொடுத்தேன் ஆர் டேஷ் ஈக்குவல் டு ஆர் பை என் ஸ்கொயர்னு சொல்லிக் கொடுத்தேன்ல ஏரியாவுக்குள்ளார தான் ரேடியஸ் இருக்கு பை ஆர் ஸ்கொயர் அப்போ இங்க ஸ்கொயர்ன்றதுனால இங்க என்ன வந்தது ஆர் பவர் அப்ப ரேடியஸ்க்கு என்ன ஃபார்ம்ல R by n power 4. R by n power 4. இப்ப ரெசிஸ்டன்ஸ் டிக்ரீசஸ் பை ட்வைஸ் சாரி ரேடியஸ் டிக்ரீசஸ் பை ட்வைஸ் இப்ப நியூ ரெசிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீசஸ் பை சிக்ஸ்டீன் இதே நீங்க டெல்ஆர் பை ஆர் போட்டீங்கன்னா மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு டெல்ஆர் பை ஆர் வைரஸ் ஸ்ட்ரெச்சு ரேடியஸ் ஆஃப் தி வைரஸ் டிக்ரீசஸ் பை ஒன் பர்சன்ட் அப்படின்னு கொடுத்தாங்கன்னா டெல்ஆர் பை ஆர் ஈக்குவல் மைனஸ் ஒன் பர்சன்ட் இப்ப மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் பிளஸ் போர் இன்க்ரீசஸ் பை பிளஸ் போர்னு எழுதணும் கரெக்டா இப்போ இந்த ஃபார்ம்ல எப்படி வந்ததுன்னு நம்ம நோட்ஸ்ல கொடுத்துருக்கேன் பட் அதை நீங்க படிக்க வேண்டான்றதுனால தான் டேரக்ட் என்ன பண்ணிட்டேன் இந்த ஃபார்ம்ல எழுதி இது ஓ இம்பார்டன்ட் ஏரியா என்ன பாரு எல்லாரும் லென்த் அதிகமானா ரெசிஸ்ட் விட்டி மாறாது அப்போ ரெசிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு மாறும்னா என் ஸ்கொயர் ஏரியா அதிகமானாலோ கம்மியானாலோ ஆர் பை என் ஸ்கொயர் ரேடியஸ் அதிகமானாலோ கம்மியானாலோ ஆர் பை என் பவர் ஃபோர் இதெல்லாம் டைரக்டா இன்க்ரீசஸ் டிக்ரீசஸ் என் டைம்ஸ் கொடுத்தா என் வைரஸ் ஸ்ட்ரெச்சுன்னு கொடுத்தா லென்த்துக்கு டெல்ஆர் பை ஆர் ஈக்குவல் டு டூ இன்ட்டு டெல் பை எல் பிளஸ் ஏரியாவுக்கு டெல்ஆர் பை ஆர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ இன்ட்டு டெல் ஏ பை ரேடியஸ்க்கு டெல்ஆர் பை ஆர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு டெல்ஆர் பை இப்ப நீங்க டேட்டா எப்படி எடுக்கணும்னா இன்க்ரீசஸ் தான் பிளஸ் எடுக்கணும் டிக்ரீசஸ் தான் ரேடியஸ் ஆஃப் தி வைரஸ் டிக்ரீசஸ் பை ஒன் பர்சன் மறையர் ரேடியஸ் ஆஃப் தி வைரஸ் டிக்ரீசஸ் பை ஒன் பர்சன் அப்படின்னா மைனஸ் ஒன்னு எடுத்தீங்கன்னா இந்த மைனஸ் மைனஸ் சேர்ந்து பிளஸ் ஆகி ரெசிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீசஸ் பை ஃபோர் பர்சன்ட் இதோட எனக்கு தெரிஞ்சு கிட்டத்தட்ட ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் லெசன் முடிஞ்சது இன்னும் என்னன்னு தெரியும் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் சீரீஸ் நாளைக்கு முடிஞ்சது அடுத்தது கிரிச்சி ஆஃப் நாளுக்குள்ள முடிஞ்சது அடுத்தது இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் இன்னும் ரெண்டு கிளாஸ் அல்லது மூணு கிளாஸ் இப்போ இவ்வளோ டைம் கிடைச்சா ரெண்டு கிளாஸே போதும் ஜஸ்ட் ஒன் ஹவர் கிளாஸ் இருந்தால் நம்ம மூணு கிளாஸ் எடுத்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் யூனிட் மூணு கொஷின் அதனால ரொம்ப கவனமாக இருக்கும் இந்த ரெக்கார்டு இருந்தால் கொஞ்சம் நேரத்தில் உனக்கு வந்துடும் ஆல்ரெடி பழைய ரெக்கார்டு உட்பட்டது நிறைய கிடைக்கிட்டானல்ல அது மட்டும் இல்லாம மெட்டீரியல் கையில எடுத்து வச்சுக்கோ அதுல இருக்கிறது ஃபுல்லா முதல்ல எழுதி பார்த்து அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் எப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்றது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது தெரியாத சம்ம ஏதாவது சம்ம ஈஸியா திரும்ப 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 ஏரியா கிடைக்கும் ஸோ இது வரைக்கும் படிச்சதை நைட் குள்ளார முடிச்சுட்டு அந்த ரிலேட்டட் நியூ மரிக்குலர் சால்வ் பண்றது உன்னோட பொறுப்பு எல்லாமே சரிதா அதை விட்டுட்டு ஏதாவது காரணம் சொல்லு